உதாரணம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருசேகர் இருபத்தி நாலு சதவீத ஆண்டு வட்டி வட்டி அறவிடப்படும் ஒரு வங்கியில் இருந்து ஒரு வியாபார கடனாக ரூபாய் முப்பதாயிரம் பணத்தை பெற்றிருக்கிறார் இதில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் ஆண்டு வட்டி அறவிடப்படுது இவர் கடனாக முப்பதாயிரம் காசை பெற்றிருக்கிறார் அக்கடனை ஆறு சமனான மாத தவணை தொகைகளில் செலுத்தி முடிக்க வேண்டிய அதே வேளை குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் வட்டி அறவிடப்படும் இதில் முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் தான் வட்டி அறவிடப்படும் எனின் அவர் செலுத்த வேண்டிய ஒரு மாத தவணை தொகையின் பெருமான வாங்கின காசு வந்து முப்பதாயிரம் அடுத்த நான் காணப்படும் ஒரு மாத கடன் பணம் ஒரு மாசத்துக்குரிய கடன் பணம் அவங்க தெரியும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் காசை அவர் என்ன செய்கிறார் ஆறு மாசத்தில் செலுத்தணும் அப்போ ஒரு மாசத்துக்குரிய கடன் பணம் வாங்கணும் பண்ணால் முப்பதாயிரத்தை ஆறாள வகுக்கணும் ஐயாயிரம் கடன் பணம் என்றது வட்டி இல்லாமல் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ செலுத்தணும் என்றது ஆகவே அவர் கடனாக வாங்கின காசு முப்பதாயிரம் இதை இவர் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஆறு மாசத்தில் செலுத்தணும் என்றால் ஒரு மாதத்துக்குரிய கடன் பணக்கான முப்பதாயிரத்தை வந்து இவர் என்ன செய்யணும் ஆறாள வகுப்பம் ஒரு மாதம் வட்டி இல்லாமல் இவர் செலுத்துகிற காசு ஐயாயிரம் கடன் பணம் என்று சொல்ல வட்டி இல்லாமல் ஒரு மாதத்துக்கு விளவு அடுத்த பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஒரு மாத கடன் பணத்துக்கான வட்டி எப்படி கணிக்கிறேன்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் அது தந்திருக்கு வருட வட்டி சதவீதம் இருபத்தி நாலு ஆகவே நூறு ரூபா கடன் பணத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு ரூபா ஒரு மாத வட்டி தான் காண போகிறோம் ஒரு மாதம் கடன் பணம் ஐயாயிரம் ரூபா தர ஒன்றின்கில் பண்ணண்டே நீங்கள் ஒன்றின்கில் பண்ணண்டா இது வருஷத்தில் இருக்குது வருஷம் என்று சொல்கிறது பன்னிரண்டு மாதத்துக்குரிய வட்டி தான் இருபத்தி நாலு சதவீதம் ஒரு மாதத்துக்கான இதை நாங்கள் பன்னெண்டு ஆள் பிரிப்போம் சுருக்கிற நேரம் இந்த இரண்டு பூச்சியங்கள் இந்த இரண்டு பூச்சியம் விட்டுப்படும் இருபத்தி நாலில் பன்னெண்டு வந்து ரெண்டு முறையாக இருக்கும் இரண்டு ஐம்பது ஆள் பிரிக்கிற நேரம் ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி வந்து ரூபாய் அப்போ ஒரு மாதம் வட்டி காண்டது நூறின் மேல் வருட வட்டி சதவீதம் தர ஒரு மாத கடன் பணம் ஏ நீங்கள் பன்னெண்டு ஆள் பிரிக்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி சதவீதம் வருஷம் என்று சொன்னால் பன்னெண்டு மாதத்துக்குரிய வட்டி சதவீதம் தான் இருபத்தி நாலு ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி சதவீதம் காண இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ஆள் பிரிப்போம் ஆகிய ஒரு மாத கடன் பணத்துக்கான வட்டி வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் ரூபாய் நூறுக்கு சமனாக இருக்கும் அடுத்த மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை நான் சொன்னால் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை குறி சமன்பாடு என் தர என் சக ஒன்றின் கீழ் ரெண்டுன்னு சொன்னான் இதில் மாதங்களோட எண்ணிக்கை ஆறு ஆறுக்கு அடுத்து வார இலக்கம் ஏழு அது ரெண்டு அளவு வகுப்பம் ஆறை இரண்டாவது வகுத்தா மூன்று மூன்று தர ஏழு இங்கே மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை யாருக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் இருபத்தி ஒன்றுக்கு சமனாக இருக்கும் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை இது யாருக்கு சமனாக இருக்கும் சொன்னால் இருபத்தி ஒன்றுக்கு சமனாக இருக்கும் அடுத்து நான் காண போகிறது மொத்த வட்டி நான் இந்த மொத்த வட்டிக்கு ஒரு சமன்பாடு சொன்னேன் மொத்த வட்டி காண்டதுக்கு மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையை ஒரு மாத வட்டியால் பெருக்கணும் இங்கே மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தொன்று ஒரு மாத வட்டி வந்து நூறு அப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்று நாங்கள் நூறாவில் பெருக்கினா அவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறுக்கு சமனாக காணப்படும் அடுத்த செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் பாருங்க செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் அவர் கடனாக வாங்கின காசு முப்பதாயிரம் அதுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஆகவே அவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் அவள் என்று கேட்டால் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூறு அடுத்து நான் காணப்படுறது தவணை கட்டணம் தவணை கட்டணங்கான இவ்வளவு காசையும் ஆறு மாதத்துக்கு சமனாக பிரித்து கொடுக்கணும் ஆய் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூ நூறை வந்து ஆறாவது வகுப்பம் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது திரும்பி பார்த்து கொடுங்க இருக்கா கடன் பணம் முப்பதாயிரம் ஒரு மாத கடன் பணங்கான முப்பதாயிரத்தை எத்தனை மாதத்தில் கொடுக்கணுமோ அதால் பிரிப்போம் முப்பதாயிரத்தை ஆறாவது வகுப்பம் ஒரு மாதத்துக்குரிய கடன் பணம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ஒரு மாத வட்டி நூறின் மேல் வருட வட்டி சதவீதம் இருபத்தி நாலு ஒரு மாத கடன் பணம் ஐயாயிரம் மாதத்துக்கான பன்னெண்டாவில் பிரிக்கணும் வருஷத்தை மாதத்துக்கு மாத்த பன்னெண்டாவில் பிரிக்கணும் ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி வந்து நூறு ரூபாயாக இருக்கும் மாத அலகுகளோட எண்ணிக்கை என் தர என் சக ஒன்றிங்கில் ரெண்டு சொன்னால் அதாவது முக்கோணம் எண்ணக்கூடிய சமன்பாடு ஆறு மாதம் என்றால் ஆறு தர ஏழின் கீழ் ரெண்டு ஆற இரண்டாவது வகுத்தா மூன்று தர ஏழு மாத அலகுகளோட எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தொன்று மொத்த வட்டிக்குரிய சமன்பாடு மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு மாத வட்டியால் பெருக்கணும் மாத அலகு இருபத்தொன்று ஒரு மாத வட்டி நூறு இருபத்தி ஒன்று நாங்கள் நூறாவில் பெருக்கினா செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு அடுத்து செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் கடனாக வாங்கின காசு முப்பதாயிரம் மொத்த வட்டி ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஆகவே அவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஒரு தவணை கட்டணம் காண இந்த 
பணத்தை வந்து ஆறு மாதங்களில் சமனாக செலுத்த வேண்டியிருக்கிறதால இந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூறை நாங்கள் ஆறால வகுப்பம் ஆகவே அவர் செலுத்த வேண்டிய தவணை கட்டம் ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது இதுதான் நாங்கள் பரீட்சைக்கு வந்தால் செய்ய வேண்டிய படிமுறைக